എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ കേരള ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ലെക്ചർ സീരീസിന്റെ എട്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് വാട്ടർ ഷെഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സോ കേരള ഗവൺമെന്റ് നമ്മൾ ഏഴ് ക്ലാസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അറിയാൻ കണ്ടിട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കാണാം സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് സോ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മൾ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു സോ ആ വീഡിയോ നമ്മൾ പിന്നീട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഫ്രഷ് ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ ഷെഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രഷ് ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പെയ്ഡ് പാക്കേജിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാനുണ്ട് സോ ആ ഒരു പാക്കേജിന് അത് എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതൊരു ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളത് സോ ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് കേരള ഗവൺമെന്റ്സിന്റെ പി ഡി എഫ് നോട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പി ഡി എഫ് നോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഡിഗ്രി ലെവൽ മെയിൻസിന്റെ ഫുൾ ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അതിന് ഡീറ്റെയിൽ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള പി ഡി എഫും കൂടെയാണ് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ ലെക്ചർ സീരീസിൽ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് വളരെ കുറവായിരുന്നു കണ്ടപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഒരു വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സും കൂടെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ലെക്ചർ സീരീസ് അതായത് ഈ കേരള ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലുള്ള നമ്മൾ ഫ്രീ ലെക്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് സോ അതിൽ നമ്മൾ ബാക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന ശരിയല്ല തോന്നി സോ നമ്മുടെ പെയ്ഡ് പാക്കേജിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം സോ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഒരു ലിമിറ്റഡ് പാക്കേജ് ആണ് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് സോ ഡിഗ്രി ലെവൽ മെയിൻസിന്റെ സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അഞ്ച് ഡീറ്റെയിൽ അഞ്ച് ഫുൾ ലൈൻ മോക്ക് ടെസ്റ്റും അതിന് ഡീറ്റെയിൽ സൊല്യൂഷനുമായിട്ടുള്ള ഒരു പി ഡി എഫ് ആണ് സോ രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേരള ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിലബസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു വിഷയത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള പി ഡി എഫ് നോട്ടുകളാണ് അത് അതിലെ ഓരോ ടോപ്പിക്കിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടോപ്പിക്കിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പി ഡി എഫ് നോട്ടുകളാണ് ഒറ്റയടിക്കുള്ള ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ടോപ്പിക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ബുക്ക്ലെറ്റ് അല്ല അതിന് പകരം ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള പി ഡി എഫ് നോട്ടുകളാണ് നമ്മൾ അതുപോലെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ പേ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കിന്റെയും പി ഡി എഫ് നോട്ടുകൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പി ഡി എഫ് നോട്ടുകൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ നമ്മുടെ ലെക്ചർ സീരീസ് അല്ല നമ്മുടെ ഫ്രീ ലെക്ചർ സീരീസ് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ കുറെ കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പി ഡി എഫ് നോട്ടുകൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പി ഡി എഫ് നോട്ടുകളായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സോ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പി ഡി എഫ് എന്തായാലും നമ്മുടെ പ്രിലിംസിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്നാഴ്ചക്ക് ശേഷമായിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന് തന്നെ വന്ന നല്ലൊരു വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കാരണം അതൊരു ഡൈനാമിക് ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ എക്സാം എടുക്കും തോറും അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് ഒന്ന് രണ്ട് മാസം മുമ്പ് വരെയുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷകൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് സോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റിലൻസ് റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം മൂന്നാഴ്ചക്ക് ശേഷം ആരെയും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പി ഡി എഫ് അവൈലബിൾ ആക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ പി ഡി എഫ് നോട്ടുകൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ വിദിൻ ടു മന്ത്സ് നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തമായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതല്ല ഇപ്പൊ എക്സാം ഡേറ്റ് പെട്ടെന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ എക്സാം ഡേറ്റിന് ഒരു മാസം മുമ്പ് മൊത്തം നോട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു കാര്യം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ ചില സാധ്യതകളുണ്ട് സോ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് നമ്മുടെ പെയ്ഡ് പാക്കേജിനായ നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് അനൗൺസ് ചെയ്തത് ആ ഒരു സമയത്ത് ടെലിഗ്രാം വഴി ഇൻട്രസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത
അതും ഒരു വാട ഷെഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു നദിയുടെ ഒരു വലിയൊരു കാശ്മീർ ഏരിയയും വാട ഷെഡായിട്ട് കൺസിഡർ സോ അതിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സോ വാട ഷെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റം ആണ് ജസ്റ്റ് ഒരു പീസ് ഓഫ് ലാൻഡ് അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു സർഫസ് ഏരിയ മാത്രമല്ല ഈ വാട ഷെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇച്ചിരി കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റം ആണ് അതിനകത്ത് ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാം മെഡോസ് ഉണ്ടാവാം സ്ട്രീംസ് റിവേഴ്സ് വെറ്റ് ലാൻഡ്സ് ലേക്സ് മറൈൻ സിസ്റ്റംസ് ജസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം വാട ഷെഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് വെജിറ്റേഷൻ സോയിൽ എല്ലാം അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് സോ ജസ്റ്റ് ഒരു പീസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് സർഫസ് ഏരിയ മാത്രമല്ല വാട്ട് ഷെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതൊരു കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റം ആണ് അതിനകത്ത് ബയോളജിക്കൽ കമ്പനൻസ് ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ കമ്പനൻസ് ഉണ്ട് സോഷ്യൽ കമ്പനൻസ് ഉണ്ട് എക്കണോമിക് കമ്പനൻസ് ഉണ്ട് സോ അതൊരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വലിയ സിസ്റ്റം ആണ് വാട്ടർ ഷെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഓർത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വാട്ടർ ഷെഡ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വാട്ടർ ഡിവൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിച്ച് ലൈൻ എന്നൊക്കെ പറയാം വാട്ടർ ഡിവൈഡ് സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വാട്ടർ ഷെഡിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ ബൗണ്ടറിനെയാണ് ഈ വാട്ടർ ഡിവൈഡിങ് റിച്ച് ലൈൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ് വാട്ടർ ഷെഡ് കാൻ വേരി സൈസ് അത് ചെറിയൊരു പോണ്ട് മുതൽ വലിയൊരു റിവറിൻ്റെ വലിയൊരു ക്യാഷ്മീർ ഏരിയ വരെ നമുക്ക് വാട്ടർ ഷെഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോ അതുകൊണ്ട് സൈസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം മിനി വാട്ടർ ഷെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹെക്ടേഴ്സ് സൈസ് വരുന്നതാണ് മിനി വാട്ടർ ഷെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ വരുമ്പോഴേക്കിന് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ഹെക്ടേഴ്സ് വരും സൈസ് മില്ലി വാട്ടർ ഷെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൗസൻഡ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ഹെക്ടേഴ്സ് വരും സബ് വാട്ടർ ഷെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഹെക്ടേഴ്സ് വരും മാക്രോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഹെക്ടേഴ്സ് പിന്നെ നമുക്ക് വാട്ടർ ഷെഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അത് ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എക്കോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സോ ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കളക്ട് റെയിൻ ഫോൾ റെയിൻ ഫോൾ കളക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എച്ച് എച്ച് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ റൺ ഓഫ് ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യും സോ ബേസിക്കലി ഈ പറയുന്ന റെയിൻ ഫോൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻ ഫോളിൽ റെയിൻ ഫോളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വെള്ളം നമ്മുടെ ഉപയോഗത്തിനെ മാക്സിമം നദികൾ നദികളിലേക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലേക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം കൺസർവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷനാണ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് വാട്ടർ ഷെഡിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ കമ്പനൻ്റ് മതം ബയോളജിക്കൽ കമ്പനൻസും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോറ ഫോണ പല ഇപ്പോഴുള്ള മൃഗങ്ങൾ കാണും പല പ്ലാന്റ്സ് കാണും അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ എക്കോളജിക്കൽ കമ്പനൻസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് എക്കോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഫോർ ഫ്ലോർ ആൻഡ് ഫോൺ അതിന് താമസ ഒരു താമസ സ്ഥലം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് സൈറ്റ്സ് ഫോർ വേരിയസ് ബയോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് പല ടൈപ്പിലുള്ള ബയോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കാനുള്ള ഒരു സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലം ഈ പറയുന്ന വാട്ടർ ഷെഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ ഷെഡ് മാനേജ്മെന്റ് സംഭവം പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് എ നീഡ് ഫോർ വാട്ടർ ഷെഡ് മാനേജ്മെന്റ് സോ അൺസയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അൺകൺട്രോൾഡ് അൺപ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് യൂസ് വഴിയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ഹ്യൂമൻ ഇന്റർവെൻഷൻസ് വഴിയും വാട്ടർ ഷെഡും അതിന്റെ കമ്പനൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ അത് നമ്മൾ തടയാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഷെഡ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് സോ എന്താണ് വാട്ടർ ഷെഡ് മാനേജ്മെന്റ് നോക്കിയത് വാട്ടർ ഷെഡ് മാനേജ്മെന്റ് സോൾ അബൌട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഷെഡ് ത്രൂ പ്രാക്ടീസസ് ഓഫ് സോയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ എന്ന വാട്ടർ ഷെഡ് സോ വാട്ടർ ഷെഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന എസെൻഷ്യലി എന്ന് പറയുന്നത് സോയിൽ കൺസർവേഷൻ വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ ആണ് അങ്ങനെയാണ് അത് വാട്ടർ ഷെഡ് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് സോയിലും കൺസേർവ് ചെയ്യുക അതുപോലെ വാട്ടറും കൺസേർവ് ചെയ്യുക സോ അതിന്റെ വേറെ സബ്ജക്ടീവ്സ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് വാട്ടർ ഷെഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാം അതായത് വാട്ടർ ഷെഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഒബ്ജക്ടീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എയിം എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം 
ആ ഒരു രീതിയിൽ അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള ക്രോപ്പുകൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക്കുകൾ നമ്മൾ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ക്രോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക്കുകൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കാലാവസ്ഥയ്ക്കും അതിൻ്റെ ഒരു സോയിൽ ടൈപ്പിനും പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്രോപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലഡിങ് ഫ്ലഡ് ഡാമേജ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫ്ലഡിങ്ങും ഫ്ലഡ് ഡാമേജ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസ് വാട്ടർ സേഫ് ആയ രീതിയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇപ്പം സർഫസ് റൺ ഓഫിന് അപ്പം സർഫസ് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വെള്ളം അവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ അത് സേഫ് ആയ രീതിയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുക സോ അതിനാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ഡാമുകൾ റിസർവോർ ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുവഴി നമ്മൾ വെള്ളം നല്ല രീതിയിൽ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് റൺ ഓഫ് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് റൺ ഓഫുകൾ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുവഴി നമ്മൾ ഫ്ലഡും ഫ്ലഡിങ് ഡാമേജും ഒക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അതിന് മറ്റൊരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വൃക്ഷങ്ങൾ നടുക നമ്മൾ ട്രീ കവർ കൂട്ടുക അപ്പോൾ വെജിറ്റേറ്റിയ കവർ കൂട്ടുമ്പോഴേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും സോയിലിലെ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ കപ്പാസിറ്റി കൂടും അപ്പം കൂടുതൽ വെള്ളം നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലേക്ക് നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ വരും ഇറ്റ്സ് റൺ ഓഫ് കുറയും സോ വാട്ടർ ഷെഡിന് മറ്റൊരു കമ്പനി വെറ്റ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു കമ്പനി ആണ് അപ്പോൾ വെറ്റ് ലാൻഡ് കൺസർവേഷൻ വഴി വെറ്റ് ലാൻഡ് ഒക്കെ ഈ ഫ്ലഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലഡ് ഡാമേജ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് വെറ്റ് ലാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺസർവേഷൻ നമ്മൾ ഊന്നൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലഡിങ് ആൻഡ് ഡാമേജ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പൊല്യൂഷൻ അതായത് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഡിസ്പോസൽ ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ ഇംപ്ലോ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സോ ഇതെല്ലാം വാട്ടർ ഷെഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ടെക്നിക്കുകളാണ് സോ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടെക്നിക്സും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വാട്ടർ ഷെഡ് മാനേജ്മെന്റ് നടത്തുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാം സോ എഫിഷ്യൻ വാട്ടർ ഷെഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഹെൽപ്സ് എഫിഷ്യൻ വാട്ടർ ഷെഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സഹായിക്കും കാര്യം ഈ വാട്ടർ ഷെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വെറ്റ് ലാൻഡ്സ് വാട്ടർ ഷെഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മൾ പൊല്യൂട്ടൻസിനൊക്കെ ഫിൽട്ടർ ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് പോലുള്ള ഹസാർഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗമാണ് ഈ പറയുന്ന വാട്ടർ ഷെഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ലാൻഡിനെ സോയിലിലൊക്കെ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ സാധിക്കും ഈ സോയിലിലെ പെനട്രേഷൻ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്രൗൺ വാട്ടർ റീചാർജിങ്ങും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സോയിൽ ഇറോഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഡ്രൗട്ടുകൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓൾറെഡി ഭയങ്കര അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഫോട്ടർ ഫ്യൂൽ പോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള പ്രാക്ടീസ് വഴി നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയ ഉള്ള ആൾക്ക് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പല രീതിയിൽ ചെക്ക് ഡാംസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക റിസോഴ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കൊരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂട്ടുവാണ് സോ ആ ഒരു രീതിയിലൂടെ ലൈവ്ലിഹുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ കൂട്ടുവാണ് ലൈവ്ലിഹുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടുതൽ കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ലോജിക്കൽ ഓർഡറിൽ പോയിൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് ഓർത്തിരിക്കുക ജസ്റ്റ
അതുപോലെ തന്നെ ഡെസേർട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ഡി ഡി പി ഡെസേർട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റിഗ്രേറ്റഡ് വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ഇന്റിഗ്രേറ്റഡ് വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ഈ മൂന്ന് സ്കീമുകളിലെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇന്റിഗ്രേറ്റഡ് പാട സെക്ടർ മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കീം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഈ ഒരു മൂന്ന് സ്കീം നേരത്തെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ലാൻഡ് റിസോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്കീമാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ സബ്സ്യൂം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഒറ്റ സ്കീം ആക്കിയാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ ഇന്റിഗ്രേറ്റഡ് വാട്ടർ സെറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നടത്തിയത് സോ ഇന്നോ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി കൃഷി സിഞ്ചായി യോജന എന്ന് പറയുന്ന പി എം കെ എസ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന സ്കീമാണ് സോ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് മിനിസ്ട്രീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന മൂന്ന് സ്കീമുകൾ ഇന്റിഗ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്കീമുകൾ സബ്സ്യൂം ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രധാന പ്രധാനമന്ത്രി കൃഷി സിഞ്ചായി യോജന രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടത് സോ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് വാട്ടർ റിസോഴ്സിന്റെ ആക്സിലേറ്റർ ഇറിഗേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് പ്രോഗ്രാമും ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് റിസോഴ്സിന്റെ ഇന്റിഗ്രേറ്റഡ് വാട്ടർ സെഡ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം അതുപോലെ തന്നെ ഓൺ ഫാം വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഈ മൂന്ന് സ്കീം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇന്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രോഗ്രാമും കൂടെ കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഒറ്റ പ്രോഗ്രാമായി പ്രധാനമന്ത്രി കൃഷി സിഞ്ചായി യോജന ലോഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഒന്ന് ആക്സിലേറ്റർ ഇറിഗേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് പ്രോഗ്രാം അത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ആണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഇന്റിഗ്രേറ്റഡ് വാട്ടർ സെഡ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം അത് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ലാൻഡ് റിസോഴ്സ് ആണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഓൺ ഫാം വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് കോർപ്പറേഷൻ ആണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി കൃഷി സിഞ്ചായി യോജനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ഓരോ കമ്പനൻസും ഈ ആ പറയുന്ന മിനിസ്ട്രീസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് ഈ മൂന്ന് കമ്പനൻറ്റും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റിഗ്രേറ്റഡ് സ്കീം ആണിത് പക്ഷെ ആ കമ്പനൻ്റുകൾ ഓരോ റെസ്പെക്റ്റീവ് കമ്പനൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ആൻസ്റ്റാൻഡ് ഇറിഗേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോഴും മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് റിസോഴ്സ് ആണ് നടത്തുന്നത് ഇന്റിഗ്രേറ്റഡ് വാട്ടർ ഷെഡ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് റിസോഴ്സ് ആണ് നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ അത് എന്താ പറയുക ജോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് ആണ് ഈ ഒരു സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് പി എം കെ എസ് കെ എസ് ആയിട്ട് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്ടീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഹർ കേത് കോ പാനി അതായത് ഹർ കേത് കോ പാനി എന്ന് പറയുന്നത് എൻഷർ അക്സസ് ടു ഇറിഗേഷൻ ടു എവറി ഫാം ഇതൊരു ബേസിക് ഒരു ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കമ്പനൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ഇറിഗേഷൻ സ്കീം ആണ് ഈ പറയുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി കൃഷി യോജന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ മൂന്ന് കമ്പനൻ്റുകൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്കീമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹർ കേത് കോ പാനി അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് എൻഷുറിംഗ് ആക്സസ് ടു ഇറിഗേഷൻ ടു എവറി ഫാം സോ രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പെർ ഡ്രോപ്പ് മോർ ക്രോപ്പ് അതായത് എഫിഷ്യന്റ് യൂസ് ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടർ സെഡ് മാനേജ്മെന്റ് പോലെ സംഭവങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തുവാണെങ്കിൽ ആണല്ലോ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് സോ പെർ ഡ്രോപ്പ് മോർ ക്രോപ്പ് അതാണ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് സോ ഒരു പി എം കെ എസ് വൈക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് അല്ലെ മൂന്ന് ലെവൽസിലാണ് ഇപ്പൊ നാഷണൽ ലെവലിൽ ഇതിന് ഇംപ്ലിമെന്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാഷണൽ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് നാഷണൽ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് ഹെഡ് ചെയ്യുന്നത് ചെയർമാൻഷിപ്പ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ കീഴിലുള്ള നാഷണൽ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് അതിന്റെ താഴെ ആയിട്ട് നാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെ ഒരു നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് അത് നീതി ആയോഗിന്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ ആണ് അത് ഓവർസീ ചെയ്യുന്നത് സോ നാഷണൽ ലെവലിൽ ഒന്ന് നാഷണൽ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി പി എം ചെയർമാൻ ആയിട്ടുള്ള നാഷണൽ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് രണ്ട് അതിന് തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നത് നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അത് നീതി ആയോഗിന്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ ആണ് അതിന്റെ ഹെഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴേക്കിന് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ വരുന്ന സംഭവം എന്ന് പറ
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അവിടെ മാത്രം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് നീരാഞ്ചൽ നാഷണൽ വാട്ടർ പ്രൊജക്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് റിസോഴ്സസ് മിനിസ്റ്റർ റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കീഴുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് റിസോഴ്സസ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോജക്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് ഓഫ് നോ ഒമ്പത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഗുജറാത്ത് ജാർഖണ്ഡ് മധ്യപ്രദേശ് മഹാരാഷ്ട്ര ഒഡീഷ രാജസ്ഥാൻ തെലങ്കാന ഇത്രയും സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി പണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സ്കീമുകൾ ഉണ്ട് സോ ഇന്റിഗ്രേറ്റഡ് വാട്ടർ ഷെഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമും നാഷണൽ വാട്ടർ ഷെഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ റെയിൻ ഫുഡ് ഏരിയസ് എന്ന മറ്റൊരു സ്കീം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നാഷണൽ വാട്ടർ ഷെഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ റെയിൻ ഫെഡ് ഏരിയാസ് ഈ രണ്ട് സ്കീമുകളും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ രണ്ട് സ്കീമും കൂടെ സബ്സ്യൂം ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന നീരാഞ്ചൽ നാഷണൽ വാട്ടർ ഷെഡ് പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഭവം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതൊരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് നീരാഞ്ചൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ എ വന്നിട്ടുണ്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ വെറ്റ് ലാൻഡ്സ് വരുന്ന ടോപ്പിക് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ സാറിന് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ലെങ്തി ആയി പോയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് സജഷൻസ് ഒക്കെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്